हेलो एवरी वन आई एम तृप्ति वेलकम टू एन पी सी द चैनल वेर यू कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड फ्रॉम नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली टू टॉपिक्स दैट आर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिजम एंड स्केटरिंग ऑफ लाइट सो वन बाय वन वी विल कवर दैट टॉपिक्स फर्स्ट वन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ glass prism so uh, we have learned in our previous class about the refraction refraction of light okay so basically refraction is the bending of light whenever the light rays traveling from one medium to another medium it will bend towards the normal or away from the normal it is depend on the medium if we are going to rarer to denser then the bending of light is towards the normal normal is the perpendicular line or we can say vertical line from the surface or we can say the surface which is differentiating the media okay so uh, if we going to rarer to denser medium the rays bend towards the normal and if we going to denser to rarer the refracting rays bending away from the normal okay means agar aap rarer to denser jate hain to aapka jo rays hai wo kya hoga towards the normal bend hoga means agar aapka incident ray ye hai this is the normal normal is the perpendicular line from the surface okay so the bending of light is in this way okay towards the normal एक्चुअल पोजिशन जो है रेस की इंसिडेंट रेस की इस वे में है बट रिफ्रैक्शन के थ्रू ये बैंड हो गई टूवर्ड्स नॉर्मल और इसका जस्ट अपोजिट करें डेंसर टू रैर आ जाए तो क्या होगा आपका यही डेंसर टू रैर हो तो आपका एक्चुअल रेस तो ये है बट नॉर्मल के अवे बैंड हो जाएगी लाइट सो दिस इज यूअर रिफ्रैक्टिंग रे ओके सो ये जो फिनोमिना है ये ग्लास प्रिज्म के थ्रू किस तरह से होता है ये हम आगे देखेंगे ओके सो लेट्स सी द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द प्रिज्म बिकॉज ग्लास प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर तो प्रिज्म क्या होता है पहले ये हम जान लेते हैं उसके बाद में ये फिनोमिना हम ऑकर करेंगे सो प्रिज्म इज बेसिकली द शेप लाइक दिस ओके इस तरह का एक शेप होता है पिरामिड की तरह का और यहाँ टू ट्राइंगुलर शेप होते हैं टू ट्राइंगुलर सरफेसेस होती हैं आपको जो फर्स्ट दिख रहा है डी बी सी एंड इसके जस्ट अपोजिट पी क्यू आर टू ट्राइंगुलर सरफेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर सर्फेसेस ओके ये जो आपको दिख रहा है डी पी सी आर एंड डी पी बी क्यू ओके बी क्यू सी आर ये क्या है थ्री रेक्टेंगुलर सर्फेसेस है इन सभी को कनेक्ट कर दिया जाए तो प्रिज्म तो फॉर्मेशन होगा ओके एंड दिस इज कॉल्ड योअर प्रिंसिपल सेक्शन ओके जो फ्रंट साइड है डी बी सी ये जो फ्रंट साइड है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्शन एंड बी सी आर क्यू ये जो सरफेस दिख रहा है आपको दिस इज द बेस सेक्शन ओके ये क्या है बेस है साइड की जो सरफेसेस हैं दीज आर द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एंड द एज ऑफ कंबाइनिंग द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिंग एज and the angle between the two refracting surfaces is called the angle of prism a is the angle of prism okay angle of prism ko basically hum capital a se denote karte hain to ye hua basic structure of prism ab hum main mudde par aate hain refraction kis tarah se hota hai to hame d b c ye jo principal section hai prism ka ye utha ke yahan par rakh lete hain okay uske through रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है वो हम लोग सीखते हैं ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिडेंट रे 
PQ incident on surface AB at point E and N N dash is the normal from the surface AB. AB पर एक normal है that is the N N dash. Okay. And uh, again the incident ray PQ is incident at point E and after refraction. ओके okay, ये एयर मीडियम है एंड दिस इज द ग्लास मीडियम सो यहां पर कौन सा फिनोमेना लाइट का ऑकर होगा दैट इज यस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सो यहां पॉइंट ई e पर रेज जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्रैक्टेड होगी आप रेर टू डेंसर जा रहे हैं सो रिफ्रैक्शन क्या होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल ओके रिफ्रैक्टिंग रेज जो है वो बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल सो एन एंड डैश इज योर नॉर्मल एंड जाना था इस वे में और बैंड हो गई इन दिस वे ओके सो ई एफ इज द रिफ्रैक्टिंग रे नाउ ऑन द सरफेस ए सी दिस इज द इंसिडेंट रे लाइक इंसिडेंट रे एट पॉइंट एफ अगेन रिफ्रैक्शन बिकॉज वी आर गोइंग टू डेंसर मीडियम टू रैरर मीडियम एंड फ्रॉम नाउ इट विल अवे फ्रॉम द नॉर्मल ओके जब हम डेंसर टू रैरर जाते हैं तो क्या होगा नॉर्मल से अवे बैंड हो जाएगी लाइट सो नॉर्मल हमारा एम एम डैश है एंड यस दिस इज द वे ऑफ लाइट ओके बट नॉर्मल से ये अवे हो गई और एंड देन गोइंग इन दिस वे आर एस ओके आर एस वे में चली गई सो दिस इज योर इमरजेंट रे ओके सो पी क्यू इज इंसिडेंट रे ई एफ इज रिफ्रैक्टिंग रे और वी कैन से रिफ्रैक्टेड रे एंड आर एस योर इमरजेंट रे और वी कैन से एफ एस इज योर इमरजेंट रे हियर ए इज द एंगल ऑफ प्रिजम एंड हेयर आई इज द इंसिडेंट एंगल ओके इंसिडेंट एंगल इज बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे सो हेयर आई विल बी द इंसिडेंट एंगल एंड आर इज द रिफ्रैक्टिंग एंगल एंड ई इज द इमरजेंट एंगल ओके नाउ इफ द इनकमिंग रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड इन दिस डायरेक्शन एफ एच एंड द इमरजेंट रे प्रोड्यूसेस बैकवर्ड इन दिस डायरेक्शन ओके स्ट्रेट ली आपको बैकवर्ड इसे इमरजेंट रे को बैकवर्ड पास करना है एंड इन इंसिडेंट रे को इस वे में पास आउट करना है ओके okay, एकदम स्ट्रेट तो क्या होगा द टू रेज आर मीटिंग एट पॉइंट जी एंड एट दिस पॉइंट द एंगल विल बी क्रिएटेड एंड दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन ओके इस एंगल के थ्रू आपको पता चल रहा है कि इंसिडेंट रे कितनी डेविएट हुई फ्रॉम द प्रिजम ओके सो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ प्रिजम एंड प्रिजम के थ्रू कैसे लाइट रिफ्रैक्ट हुई वो पूरा फिनोमिना हमने अभी समझा अब हम देखते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट ओके दिस इज अनदर फिनोमिना ऑफ लाइट हमने रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लैक्शन पढ़ा है लाइट में अब एक नया फिनोमिना डिस्पर्शन फिनोमिना पढ़ने जा रहे हैं ओके सो लेट सी ओके द अनदर फिनोमिना ऑफ द लाइट इज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट ओके डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट ये किस तरह से होता है सो लेट्स हैव अ लुक दिस इज योर प्रिजम ओके एंड ऑन द प्रिजम वैन वी इंसिडेंट द वाइट लाइट और वी कैन से सन लाइट सन लाइट को प्रिजम पर इंसिडेंट किया देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल स्प्लीटिंग इन टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेवन कलर्स ओके मीन्स वाइट लाइट को जब आप एक ग्लास प्रिजम पर इंसिडेंट करेंगे तो रिफ्रैक्शन के बाद ये सेवन कलर्स में स्प्लीट हो जाएगी ओके वाइट लाइट सेवन कलर्स में स्प्लीट हो जाएगी सो so, यहाँ स्प्लीटिंग हुआ वन टाइम ओके ये रिफ्रैक्शन हुआ तो स्प्लीट हो गया यहाँ पर इस इस वे में एंड अगेन यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पर टू टाइम्स रिफ्रैक्शन हुआ डांस मीडियम में एंड डांस मीडियम के बाद जब डांस टू रैर लाइट रेस गई देन अगेन रिफ्रैक्शन हुआ अगेन डिस्पर्शन वेज रेस का डिस्पर्शन हुआ ओके सो वी हैव द सेवन कलर्स फ्रॉम द वाइट लाइट 
okay and this phenomena of the splitting of light is said to be the dispersion of white light okay uh, and the seven colors yahan par red color ka jo deviation hai means uska jo bending hai wo kafi kam hua less hoga as compared to the violet violet color ka jo deviation hai wo most hoga okay as compared to the red तो so, यहाँ पर ये जो सेवन कलर्स हैं इसे रिमेम्बर करने का एक एक्रोनिम है एंड दैट इज द विप ग्योर ओके विप ग्योर विप ग्योर का मीन्स क्या होता है सो वी फॉर वायलेट ओके एंड आई फॉर इंडिगो बी फॉर ब्लू जी फॉर ग्रीन ओके Y for yellow and O for orange and last one is red. Okay, so this is your seven colors and the band of the seven color is called the spectrum. Okay, ये जो seven colors का combination है इसे हमने band बोला और इसी को इस band को ही आप बोलते हैं spectrum. Okay. and the wavelength of violet color is much more less as compared to the red red color ka wavelength zyada hota hai so yahan par first red color okay and then dheere dheere aap niche jayenge so red orange yellow green blue indigo and violet in sabhi ke जो वेवलेंथ है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी एंड लास्ट में वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती ओके सो इस वे में आपके ये कलर्स का अरेंजमेंट हुआ है अब ए, एक और कॉन्सेप्ट आया न्यूटन बाबा जो थे हमारे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि ये जो वाइट लाइट है क्या ये सेवन कलर्स का कॉम्बिनेशन है या फिर ये जो सेवन कलर्स है ये वाइट लाइट है ओके मीन्स सन लाइक सेवन कलर्स का कॉम्बिनेशन है या नहीं तो इस चीज को समझने के लिए क्या किया न्यूटन ने एक प्रिज्म लिया ओके okay, और इस प्रिज्म के थ्रू ये वाइट लाइट इंसिडेंट करवाई ओके okay, स्प्लिटिंग हुई सेवन कलर्स में एंड अगेन डिफ्रैक्शन हुआ रिफ्रैक्शन हुआ ओके okay. नाउ एक और प्रिज्म लिया गया सेकेंड प्रिज्म लिया गया एंड उस आइडेंटिकल प्रिज्म को इसके इन्वर्ट में रखा हुआ है ओके इन्वर्टेड पोजीशन में रखा हुआ है मींस इस तरह से सेकंड प्रिज्म रखा हुआ है अब ये जो स्प्लिटिंग लाइट्स हैं ये इंसिडेंट हुई इस प्रिज्म पे ओके एंड देन अगेन रिफ्रैक्शन हुआ और अगेन रिफ्रैक्शन हुआ सो यहाँ पर आपको रिफ्रैक्शन के बाद वाइट लाइट मिली एंड दिस इंसिडेंट रे एंड दिस इमरजेंट रे इज पैरल टू इच अदर ओके okay, तो यहाँ आइजक न्यूटन ने ये ऑब्जर्व किया कि वाइट लाइट सेवन कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है ओके okay? अब हम देखते हैं कुछ नेचुरल एग्जांपल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज रेनबो ओके रेनबो किस तरह से फॉर्म होता है और इसमें जो सेवन कलर्स होते हैं वो किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं तो उसे हम समझते हैं तो समझिए कि ये जो है आपका रेन ड्रॉपलेट है ओके एंड रेन ड्रॉपलेट किस तरह बिहेव करता है लाइक प्रिज्म प्रिज्म की तरह बिहेव करता है यहाँ पर अगर बारिश हो रही है रेन ड्रॉपलेट है आपके पास एंड सनलाइट उस पर इंसिडेंट हुई है तो रिफ्रैक्शन के बाद ओके आफ्टर रिफ्रैक्शन आपको सेवन कलर्स मिलेंगे सो सेवन कलर्स जो हैं वो किस तरह से रेनबो में मिलते हैं सो सपोज यहाँ पर सन है ओके okay. और ये जो फिनोमिना है रेनबो का फिनोमिना ड्यूरिंग द रेन भी हो सकता है आफ्टर द रेन भी हो सकता है ओके बट ओके सो सपोज दिस इज द सन एंड दिस इज योर सनलाइट सनलाइट इंसिडेंट हुई ऑन द रेन ड्रॉपलेट एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गोइंग थ्रू इन दिस वे सो यहाँ पर सनलाइट है मीन्स वाइट लाइट है और वाइट लाइट का क्या होता है डिस्पर्शन 
सो ये वॉयलेट एंड रेड कलर सेवन कलर्स में डिस्पर्स हुए हैं ओके एंड यहाँ जो ये जो रैंड ड्रॉपलेट है इसका जो बैक साइड है बैक साइड से अगेन रिफ्रैक्शन होता है ओके सो इन दिस वे अगेन रिफ्रैक्शन हुआ एंड यहाँ आपको ये सेवन कलर्स हैं वो मिले दैट इज योर रेड एंड दैट इज योर वायलेट ओके इस तरह से रेनबो फॉर्म होता है रेनबो में एक्चुअल में रेन ड्रॉपलेट जो है वो प्रिज्म की तरह बिहेव करती है और अभी आपने प्रिज्म के बारे में पढ़ा प्रिज्म के थ्रू आपको जो सेवन कलर्स स्पेक्ट्रम है वो मिला सो so, रेनबो में भी आपको स्पेक्ट्रम मिल जाता है सेकंड एग्जांपल ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स सेकेंड एग्जाम्पल ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स सपोज आप यहाँ है ओके okay, यहाँ स्टार्स की एक्चुअल पोजिशन है दिस इज द एक्चुअल पोजिशन ऑफ स्टार ओके एंड अगेन दिस इज द एपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार ये आपने सपोज कर लिया ओके okay, अब क्या होता है कि सिंपली जब स्टार से ये एक्चुअल पोजीशन से लाइट आपकी आइज तक पहुंचती है तो ये जो लाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स जो एटमोसफियर अर्थ के अराउंड जो एटमोसफियर्स होते हैं उसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के थ्रू आप तक पहुंचती है और अर्थ के जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे लेयर्स जो हैं वो डेंसर कम होती जाएंगी मीन्स अर्थ के पास में सबसे ज्यादा डेंस मीडियम होगा एंड जैसे आप अपर साइड में जाएंगे एटमोसफियर में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो डेंसर मीडियम जो है वो कम होता जाएगा अब यहाँ से लाइट रेज इंसिडेंट हुई ओके यहाँ क्या हुआ एटमोसफियर चेंज हुआ सो so, यहाँ रेर टू डेंस लाइट गई सो so, रिफ्रैक्शन के थ्रू आपको एक्चुअल पोजीशन जो स्टार की है वो तो नहीं पता चलेगी ओके okay. ये जो एक्चुअल पोजीशन है वो कहीं और ही आपको दिखाई देगी अपरेंट पोजीशन पे स्टार दिखाई देगा अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होता है मीन्स ये जो अपरेंट पोजीशन है ये बार बार चेंज क्यों होती है तो एक्चुअली जो अर्थ के अराउंड एटमोसफियर है उसकी जो डेंसिटी है ओके okay. डेंसिटी है वो एक जैसी नहीं रहती है कांस्टेंट नहीं रहती है वो चेंज होती रहती है तो जो मीडियम है डांस मीडियम वो चेंज होता रहेगा तो रिफ्रैक्शन की जो प्रोसेस है वो भी चेंज होगी सो so, ये जो एक्चुअल पोजीशन है इसकी जो एपरेंट पोजीशन है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर देखने को मिलेगी तो इस तरह से आपको ऐसा लगेगा कि स्टार जो है वो ट्विंकलिंग कर रहा है ओके okay. सो so, ये हुआ आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड रेनबो ये टू एग्जांपल्स हुए डिस्पर्शन के और वी कैन से रिफ्रैक्शन के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सो सो दिस इज डन फॉर टूडेज क्लास नाउ नेक्स्ट क्लास में हम स्केटरिंग ऑफ लाइट स्टडी करेंगे एंड इन द वेरी अपकमिंग क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास टेंथ क्लास टेंथ के फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच